हेलो मैं शशि भूषण तिवारी अपने इस चैनल पर आप सभी बच्चों को जेई एग्जाम के लिए लगातार टिप्स ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट बताता रहता हूं मैंने अपने पिछले वीडियो में 1993 थ्री जेई का एक क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कैसे बारीकी से उनको समझने पर जोर देना चाहिए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिर से 1993 के क्वेश्चन पेपर से ही एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं आज के इस वीडियो में ये भी कठिन क्वेश्चन नहीं है पर इसको भी पढ़कर समझना और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट करना ये स्किल आपको अक्वायर करनी है आइए देखते हैं हमारा आज का ये क्वेश्चन अ हाईली रिजिड क्यूबिकल ब्लॉक ए ऑफ स्मॉल मास एम एंड साइड एल is fixed rigidly to another cubical block b of same dimension and of low modulus of rigidity eta such that lower face of a completely covers the upper face of a the lower face of b is rigidly held on a horizontal surface a small force f is applied perpendicular to one of the side faces of a after the force is withdrawn block a executes small oscillations द टाइम पीरियड ऑफ विच इज गिवन बाई नेचुरली इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि ऑक्सीलेशन क्यों होंगे और <laughs> उससे भी पहले आपको आ, थोड़ा इलास्टिसिटी पढ़ा हुआ होना चाहिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है ये पता होना चाहिए आई एम एज्यूमिंग कि आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पता है और नहीं पता है तो भी इस वीडियो को देखते रहिए आप यहीं पे सीख जाएंगे कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता क्या है आ, ये क्वेश्चन में बहुत बार अगर आप ध्यान से देखें तो रिजिड रिजिड वर्ड का इस्तेमाल किया गया ए हाईली रिजिड क्यूबिकल ब्लॉक यहाँ इज फिक्स रिजिडली ऐसा लग रहा है इसे क्वेश्चन बनाने वाले को रिजिड वर्ड से बहुत प्यार है लो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ठीक है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ओके इट्स नॉट रिजिड बट ठीक है उसमें भी एक रिजिड वर्ड है द लोअर फेस ऑफ बी इज रिजिडली हेल्ड ओहो इतने बार वर्ड रिजिड आ रहा है कुछ तो इसका अर्थ होगा है कि नहीं सिचुएशन क्या है जरा देखिए एक ब्लॉक ए है क्यूब के शेप का है इसका साइड लेंथ एल है एक और ब्लॉक बी है यह भी क्यूब के शेप का है सेम डायमेंशन है इसका भी साइड लेंथ एल है क्वेश्चन के मुताबिक ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है इट इज हाईली रिजिड इट इज ए हाईली रिजिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास है और लोअर ब्लॉक के बारे में एक बड़ा ही अजीब सा वर्ड लिखा है देखिएगा कहीं पे एंड ब्लॉक बी ऑफ सेम डायमेंशन एंड ऑफ लो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ओहो लो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो नीचे वाला ब्लॉक है इसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा एक छोटा नंबर है मतलब इन जनरली सॉलिड्स की जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है कंपैरिजन करेंगे तो ये लोअर साइड पे ऐसा क्वेश्चन कह रहा है ऐसा बोल रहा है आपको मानने के लिए अ स्मॉल फोर्स अच्छा फोर्स के बारे में भी कुछ लिखा है बड़े प्रिकॉशन लेके क्वेश्चन लिखा है अ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड फिर बोलते हैं कि ये जो फोर्स लगाया गया ए के वॉल पे ये फोर्स भी छोटा फोर्स है ऐसा बोलते हैं आफ्टर दी फोर्स इज विड्रॉन फोर्स को पुश किया आपने उसको और हटा लिए ए एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन उसका टाइम पीरियड निकालिए ए एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ए के सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड निकालना है अब इस पूरे क्वेश्चन को अगर गहराई से समझें तो कहा यह जा रहा है कि यह बॉडी ए जो है खुद से ट्राई करना चाहते हो करो हाँ ठीक है <laughs> फिर मेरी बात सुन लेना बॉडी ए एकदम रिजिड है परफेक्टली आइडियल रिजिड बॉडी है इसका मीनिंग ये है कि यह डिस्टॉर्ट नहीं होगा इसके दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस किसी हालत में नहीं बदलेगा तो ये एक परफेक्ट फिक्स्ड रिजिड बॉडी है ये जैसा शेप में दिख रहा है वैसे ही शेप में रहेगा इसमें किसी किस्म का कोई डिस्टॉर्शन आप उम्मीद मत कीजिए फिर कहता है कि फ्लोर भी जो है वो एकदम रिजिड है और फ्लोर के ऊपर इस ब्लॉक को रिजिडली फिक्स किया गया है उसका मीनिंग है कि यहाँ पे खूब सारे ऐसे नट बोल्ट लगाए गए हैं जिसकी वजह से 
ब्लॉक बी का लोअर एंड बिल्कुल मूव नहीं कर सकता ब्लॉक बी का लोअर एंड बिल्कुल मूव नहीं कर सकता नॉट अलाउड ठीक इसके ऊपर कहां फोर्स लगाया गया इसके बारे में चर्चा नहीं की गई फोर्स किस हाइट पे लगाया गया यह नहीं बताया गया अब देखिए ब्लॉक ए रिजिड है इस पर आपने फोर्स एफ लगाया समझिएगा बात को यह ब्लॉक एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं जस्ट ए मिनट मान लेते हैं कि यह ब्लॉक अपनी जगह से एक्स डिस्प्लेस हो गया क्यों डिस्प्लेस हो गया इसको फोर्स करने से यह वाली चीज रिजिड नहीं है यह ऐसे डिस्टॉर्ट हो सकती है जो ऑब्जेक्ट बी है नीचे वाला उसको धक्का देने से वो ऐसा डिफॉर्म हो सकता है ऐसा था ऐसा हो सकता है उसको आप ऐसे पुश करो ठीक यही कहा जा रहा है वो परफेक्टली रिजिड नहीं है तो उसके ऊपर जो ब्लॉक ए रखा है वो तो डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है जब ऑब्जेक्ट बी इस पोजीशन से इस पोजीशन में गया तो इसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक यहां से यहां आ गया वो सिर्फ सड़क के आ गया तो एक मिनट के लिए माने कि आपके फोर्स लगाने से अगर ये पीले रंग का ब्लॉक x डिस्प्लेस हुआ एक मिनट के लिए ऐसा मान लें तो जो b है b b की पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी थोड़ा सा हाँ यहीं पे ड्रॉ करूं नहीं अलग से ड्रॉ कर देता हूं b की पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी ब्लॉक b ना कलर ठीक नहीं चुन रहा हूं मैं ब्लॉक बी ऐसा हो गया ऐसा ठीक है ये ब्लॉक बी का ये वाला किनारा जो कि यहां था ये एक्स आगे चला गया वैसे ये वाला किनारा भी एक्स आगे चला गया ब्लॉक बी ऐसा डिस्टॉर्ट हो गया इसकी हाइट भी एल है क्यों डिस्टॉर्ट हुआ ब्लॉक बी क्योंकि जब आपने ब्लॉक ए पे फोर्स लगाया और ब्लॉक ए पे कोई और फोर्स ना हो तो ब्लॉक ए तो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट होता चला जाएगा पर ऐसा तो हो नहीं रहा ये बंधा हुआ है चिपका हुआ है फिर भी कोल लगा है और उससे भी मजबूत कोई एडहेसिव लगा है तो ब्लॉक ए आपके फोर्स एफ लगाने से एक मिनट के लिए मान लेते हैं एक्स दूर जाके रुक गया जस्ट इमेजिन की एक चल के रुक गया क्यों रुक गया वहां इक्विब्रियम में है क्यों है क्योंकि ब्लॉक भी उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है आप इधर पुश कर रहे हो ब्लॉक बी ब्लॉक ए पे इतना ही बड़ा फोर्स इधर लगा रहा है ठीक है तब तो वो इक्विलिब्रियम में टिका है राइट अब इसको अगर देखें ब्लॉक बी को देखें तो ए ने बी पर इतना ही बड़ा फोर्स इधर लगाया होगा ए को तुम पुश करोगे तो ए आगे जाना चाहता है और ए बी को अपने साथ लेके जाना चाहता है जैसे फ्रिक्शन वगैरह में पढ़ते तो फ्रिक्शन ही तो है इनके बीच में जो फोर्स है उसको फ्रिक्शन बोल सकते हैं तो ए बी को आगे की तरफ ऐसे पुश कर रहा है तो अगर हम सिर्फ ब्लॉक बी को इंडिपेंडेंटली देखें तो ब्लॉक बी की हालात यह है कि ब्लॉक बी को किसी ने उसके टॉप सरफेस के पैरल एफ फोर्स ला के ऐसे पुश किया किसने पुश किया ए ने पुश किया ऐसे ऐसे राइट तो ब्लॉक बी के ऊपर जब एफ फोर्स लगेगा तो ब्लॉक बी का जो ये टॉप सर्फेस का एरिया है एल स्क्वायर क्यों भाई एल स्क्वायर फोर्स पर यूनिट दिस एरिया इज नोन एज शियरिंग स्ट्रेस एफ बाई एल स्क्वायर जब आप इस क्रॉस सेक्शन के पैरल फोर्स लगा रहे हो ऐसा ऐसा पुश कर रहे हो उसको फोर्स डिवाइडेड बाई दिस एरिया इज नोन एज शियर स्ट्रेस अब जो स्ट्रेन है शियर स्ट्रेन वो सिंपली हम छोटे डिफॉर्मेशन के लिए ऐसे डिफाइन कर सकते हैं यह डिफॉर्मेशन बहुत बड़ा नहीं है ऐसा मानते हुए ये एक्स बहुत बड़ा नहीं है x अपॉन एल इसको हम स्ट्रेन कहते हैं ये स्ट्रेस हो गया और स्ट्रेन होता है x अपॉन एल इसको कहते हैं शियर स्ट्रेन ठीक है छोटे एंगल के लिए x अपॉन एल इज टेन थीटा उसको थीटा भी कह सकते हैं सिंपली इफ द एंगल इज रियली स्मॉल इफ x इज रियली स्मॉल इसको हम शियर स्ट्रेन कहते हैं और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन दिस अपॉन दिस इस एग्जाम्पल में एफ बाय एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं इसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं ठीक है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं तो देखिए जो एफ है इट कैन बी रिटर्न एज 
थीटा एल इंटू एक्स ये एफ क्या है जरा बच्चों गौर से देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे फोर्स एफ लगाने से ये चीज एक मिनट के लिए माने कि एक्स आगे चली गई है उस समय उस समय ये जो नीचे वाला ब्लॉक इसके ऊपर एफ फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये डिस्टॉट हो गया है इसी वजह से ऊपर वाला ब्लॉक आगे जा पाया है और अब अगर हम सिर्फ सिंपल ऐसा सोचे कि इस फोर्स को तुमने हटा दिया जैसा क्वेश्चन में लिखा है कि उसको हटा दिया तो ये जो डिफॉल्ट बॉडी है ये अभी भी इसके ऊपर वही फोर्स अप्लाई करती है ठीक है ये वापस आना चाहती है अपने ओरिजिनल शेप में इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं तो ये जो डिफॉर्म्ड बॉडी है ये इस ब्लॉक के ऊपर अभी भी ये फोर्स अप्लाई कर रही है कितना ईटा एल एक्स तुमने अपना फोर्स हटा दिया और ये जो डिफॉर्म्ड बॉडी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है वो फोर्स बेसिकली स्ट्रेस अपॉन एरिया वो फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है तो जब आप इस फोर्स को हटा लेते हो तो इस बॉडी के ऊपर एक री फोर्स है इस तरफ और वो री फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है तो ऐसे में ही तो एस होता है तो आप समझ सकते हो कि अगर पीले वाले ब्लॉक के मोशन के लिए हम इक्वेशन लिखे एक्सलरेशन तो दिस फोर्स अपॉन मास दिस फोर्स अपॉन मास माइनस साइन इसलिए लिखा कि रीस्टोरिंग फोर्स है तो नेचुरली जब भी एक्सेलरेशन एक्स के साथ ऐसे बदल रहा है तो ये एस हो गया और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इसलिए टाइम पीरियड जो है वो टू पाई अंडर रूट एम बाई ईटा एल हो गया ऐसा ऑप्शन है कि नहीं पता नहीं मैंने कहीं एल छोड़ तो ना दिया नहीं है ऑप्शन डी में लिखा हुआ है जो हमने पाया तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है बट अगेन द पॉइंट इज इस पूरे क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझना बहुत इसेंशियल है कुछ कुछ करके आंसर लिख देना मे नॉट बी सफिशिएंट और फिर इसी के आसपास आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप उसमें गड़बड़ा जाओगे हो सकता है एस का क्वेश्चन ना पूछे कुछ और क्वेश्चन इनके बीच के इंटरेक्शन इनके बीच के फोर्सेस के बारे में ही कुछ क्वेश्चन पूछ दें आपसे तो आप गड़बड़ कर जाओगे तो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ उसको ठीक से समझो उसमें ये सब जो इतने एजम्पन्स लिखे हैं ये लो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्यों लिखा है भाई लो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लिखने से फोर्स छोटा क्यों लिखा है भाई फोर्स छोटा लिखा है ताकि डिफॉर्मेशन छोटा रहे छोटा डिफॉर्मेशन रहने से ये सब जो थ्योरी लिखी है ये सब वैलिड होती है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो डिफॉर्मेशन छोटा रहे उसके लिए उन्होंने दो चीज़ों का ध्यान रखा है एक फोर्स छोटा बोला और दूसरा क्या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसलिए छोटी थोड़ी बोली मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को इसलिए छोटा रखा है कि छोटा मोटा फोर्स लगाने से भी फोर्स तो छोटा है ही और छोटा मोटा फोर्स लगाने से भी यहाँ कुछ तो डिफॉर्मेशन हो ये कुछ तो चले ये इसकी रिजिडिटी बहुत हाई होने का मतलब हुआ कि छोटा मोटा फोर्स लगाने से तो ये नहीं के बराबर हिलेगा उन्होंने कहा कि नहीं इसकी रिजिडिटी कम ही है और छोटा मोटा फोर्स लगाने से आप ऐसा मान लो कि ये हिल रहा है अगर इसको भी बहुत रिजिड बना देंगे तो नथिंग विल मूव तो इसको ठीक करने के लिए कि नहीं भाई कुछ चल रहा है उन्होंने ऐसा लिखा पर क्वेश्चन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंड करने वाली पॉइंट है वो ये कि ये होल ब्लॉक एज ए यूनिट जस्ट लाइक ए पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होगा इसमें कोई डिस्टॉर्सन डिफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये परफेक्टली रिजिड है ये जस्ट ऐसे चल रहा है इसके डिफॉर्मेशन से इस पर जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट ऑसिलेट सो आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आया अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आप लोग शेयर नहीं करते हैं चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बात किसी और कॉन्सेप्ट के साथ गुड बाय